Hola, ¿qué tal amigos? Eh, estamos aquí en la casa de Big Brother a la fuga con los amigos de... Eh, de Big Brother. De Big Brother. De, de, de la que somos de, de, de la que somos de México. Que vienen a compartirnos un poquito de sus experiencias, de todo lo que vivieron en, en, en esta casa y, y de todo lo que están viviendo ahora en sus casas. Claro, claro, claro ya se salen de la realidad. Sí, volviendo a la realidad. Y tenemos al... A tu winner. Con mucho amor. Les mando un saludos. Y tenemos. Que la mata que ataca. Que la mata que ataca. Paco Chintro. ¿Qué hubo? Cuando de Guadalajara. Guadalajara te amo. Es un gustazo tenerlos por acá, por Guadalajara. Muchas gracias, gracias. Ya estamos familiarizados aquí con la onda de Guadalajara, las cosas. Yo soy de aquí de Guadalajara, de hecho. Sí, sí, yo toda la vida he vivido aquí y digo, probablemente ahorita entre un futuro. Esperaría que sea cercano, tengo planes de, de irme a vivir al DF, pero por ahí todavía está partido de corazón. O sea, tú los estás llenando de aquí. Sí, 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 obviamente. Sí, te echó bien. Lo contraté, se llama Tobal. ¿eh? <risa> Oye, llevan entre comillas porque llevan seis veces que se pierden. No, sí, 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 no, o sea, es que son muy tonto para lo de las calles. Para muchas cosas más. Si estoy aquí en Guadalajara me dices, llega a tal lado y me das referencias, llego luego, luego. Pero la de las calles de que, no sé. Yo vi que te dieron como 10 referencias. Oye, pero Sargent es el que onda. Sí lo utilizo, pero, pero no está tan chido. ¿sí? O sea, no, nunca lo he utilizado, siempre te da como que la, la, la referencia es como que por cuadro, no sé. No, está raro. Pero sí, no, la verdad es que se, 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 ahorita, de hecho, como estamos como con mucho estrés, porque estamos preparando este, 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 esta firma de, de autógrafos mañana. Ya están todos invitados a la Gran Plaza Fashion Mall a las 12 de la tarde. Vamos a hacer una firma de autógrafos. gratuito, Paquillo, Chile, Rudo y yo. Andrew también, perdón. Este, y vamos a estar ahí, pues obviamente conviviendo con todos ustedes, un evento como dice el Paco, es un evento gratuito, y pues ahí vamos a estar conviviendo con todos, tomando unos selfies, firmando cosas, regalando otras cosas, uh, sorpresas, va a haber un, este, un performance al principio de los años de nuestra llegada, va a estar muy, muy bueno, la neta, y aparte sobre todo es lo que siempre he dicho, ¿no? O sea, es como una forma en la que nosotros, de verdad, de todo corazón queremos agradecer a todas las personas que nos sí, han apoyado, apoyado, adentro y afuera. O sea, por cada uno de ellos es que nosotros somos quienes somos. Y no lo digo con, eso, o sea, con el egocentrismo, lo digo simplemente porque o sea, somos de carne y hueso, entonces seguimos siendo las mismas personas adentro y afuera, pero fueron las personas que ayudaron a Chile a ganar, fueron las personas que me ayudaron a mí a llegar hasta donde llegué, son las personas que antes siguen apoyando a Paco pues, en todos los proyectos que lo tienen. Entonces, pues queremos recordarse un poquito, ¿no? Antes yo pues, o sea, siempre ser agradecido y, claro. y remunerar con ese tipo de cariño, ya sea con un like, con un comment, con regalos, con abrazos, con pláticas, está muy chido. Y tal, tal, queremos darnos esa oportunidad de día mañana a las 2 de la tarde en la Gran Plaza Fashion World aquí en Guadalajara. ¿Y cómo los ha recibido la gente en general ya fuera de este tipo de actividades? A mí, la verdad es que afuera me han recibido muy bien, así. Neta, a mí me sorprende muchísimo porque acabo de. Eh, fui a Acapulco. Y los, los señores que hacen tatuajes de Gena me dicen, tú eres el hombre de, la, de este güey, ¿no? Y me enseñaban votos, uno de las papitas me enseñó votos. Y uno de, la, de, de los tatuajes de Gena me pidió mi teléfono, pero no tenía ningún tatuaje. Ah, sí, sí, sí. No, pero, o sea, a mí en general la gente me ha recibido muy bien, todo me dice, bueno, aquí es atadísima, madre, chido, así. onda, o sea, se siente bonito, ¿verdad? Claro. Es, una, es, es algo único y a mí me, me gusta ¿no? esa sensación. Sí, sí, me imagino. Cuando, cuando ustedes se apuntaron para participar, eh, ¿tenían estas expectativas? ¿Se imaginaban que, iba a ser, que, que los iban a tener de esta manera? Como, ya, o sea, independientemente del lugar que tomaron cada uno, ¿no? que, se, que, que ganaron cada uno, o sea, las experiencias de vida, eh, ¿se imaginaban que iba a ser así o no, superó esas expectativas? Ya está dentro de la casa. Pues en lo personal sí tenemos una noción, tenemos una idea. Yo he sido fanático, yo fui fanático del primer Big Brother, que fue como que rompió esquemas, porque fue el primer parte de agua, yo creo, muy grande a nivel televisivo. Pero lo, lo, el impacto que tuvimos muy grueso en este Big Brother fue a nivel redes sociales, a nivel internet. Eh, nos comparan mucho con lo de la isla, y si sí, dicen que la isla que tiene más rating y no sé qué. Entonces, la isla tiene un millón cien mil seguidores en seis años, nosotros tenemos 700 mil seguidores en tres meses. Entonces, cuando vemos cómo incrementaron nuestras redes sociales, yo era totalmente, era nula, yo no tenía absolutamente nada. Antes no es el celular. No, 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 no. Ahora no dejen el celular, eh. Bueno, no, desgraciadamente, chicos, no hagan eso en sus casas. No hagan eso en sus casas. Entonces, eh, fue una plataforma muy, muy grande. Yo tenía una noción más o menos de cómo iba a cambiar mi vida, cosas buenas, cosas malas. 
pero yo creo que supera una la persona supera mis expectativas, estoy totalmente feliz. Y más porque yo en la persona estoy entrando en un mundo tecnológico en el cual no, no tenía ni idea. Sí sabía que existía, pero no. Estaba como totalmente en el tema me di cuenta que puedes comercializarlo, puedes monetizarlo y lo que estamos haciendo, con cosas que nos gustan. Claro. Que claro. ¿Qué es lo mejor que les dejó Big Brother? Lo mejor que me dejó Big Brother. O sea, aunque, a, a, exacto, o sea, yo creo que aunque se escuche como que una, una respuesta como que muy global, o sea, creo que o sea, da completa en el tele, o sea, en el clavo, gente, si un día, o sea, de verdad, sentir ese cariño de las o sea, de personas es raro, porque en cualquier otro tipo de, o sea, cualquier otro tipo de reality, creo que por ejemplo en un, en un reality, por ejemplo, lo que es la voz, tu talento es tu voz, ¿no? Si cual, sabes cantar bien, sabes volver a tener el escenario, chido, o sea, nosotros, nuestro talento es nuestra personalidad. Creo que ahorita nosotros tenemos una virtud y tenemos, somos bendecidos por Dios porque. Una persona como, por ejemplo, tú, tú me puedes hablar de un Justin Bieber, ¿sí me entiendes? Justin Bieber se sube al escenario y él es, su personaje es Justin Bieber. No sé cómo se llama él, creo que obviamente sí es Justin Bieber, pero se lo han de llamar de alguna forma en específico. Es el GM, no sé, sea, X. Entonces, cuando él llega a su casa, él es completamente diferente, te lo puedo asegurar. Nosotros no. Nosotros somos el, somos el 100% del día, somos esa misma persona. Entonces no tenemos por qué fingir o por qué interactuar o por qué actuar con de los absolutos ni con de ninguna forma. O sea, somos así, o sea, nuestra esencia, nuestro, nuestro valor, nuestra forma de pensar, nuestro, nuestro temperamento, todos el 100% los 24 horas del día. Este, definitivamente yo creo que es eso, ¿no? Que, ah, repito, voy a con la idea. Este, el hecho de que tú salgas a la calle y que las personas te conozcan al, al mismo grado que tu propia mamá, porque es realmente así, te vieron durante 24 horas, 7 días de la semana, durante 3 meses, en el caso no, de Chile. No, y tu mamá te ve tanto tiempo. Exacto, y, y no con... Y me has, un, un ejemplo mío, o sea, yo jamás en la vida tenido la oportunidad de, de, de agarrar la peda, por ejemplo, la peda con mi mamá. Allá dentro mi mamá me vio agarrar la peda, ¿sí me entiendes? Me vio sí. las locuras que hago, me vio las cosas que digo, las la cosas la que hace, ¿no? que ocultas, ¿no? Y, y, entonces, sales, sales y la gente te bien. conoce así, y tú no sabes quién carajo son ellos, ¿sí me entiendes? Tal cual. Y entonces es como que, fuck, o sea... Oye, con todo eso que pasó, ¿no? De pronto tu mamá no te ve... ¿Qué onda contigo, no? Cuando saliste, oye. Fíjate que no, o sea, yo, yo en mi caso, antes soy afortunada que mi mamá, pues obviamente, como muchas otras mamás, este, pues, no se aceptan tal cual como somos. Y al contrario, yo, sal, yo sí salí con la idea de que mi mamá me iba a decir, este, bueno, cosas emblemáticas que pasaron en mi casa, dentro de la casa, como que me dormí, como que me hizo una tanga 24 horas, bla, bla. Yo pensé que la alta iba a salir y que mi mamá me iba a decir, cha, o sea, te, te amo, eres mi hijo, no hay ningún problema, pero, pero pues. Dos, tres me defraudaste. Al contrario, o sea, yo me dijo, Arta, qué guerrero, qué buena onda, Lola, no conocí esa parte de ti, te quiero muchísimo, te amo, te admiro, bla, bla, bla. O sea, eso es algo que no lo puedes llegar a pagar nunca. ¿no? Y que no lo podría yo haber demostrado en, de ninguna otra forma. Yo no voy a llegar a mi casa, me con una tanga y voy a estar con mi mamá ahí en la casa. ¿Estás de acuerdo? Pues realmente no. ¿O sí? O sea, <risa> <risa> o sea, no sé, yo creo que es eso lo que dice Chile. O sea, yo creo que la gente, el cariño de la gente, la aceptación y... Y bueno, son cosas que muchas se pueden Big, Big Brother reafirmó su personalidad, porque precisamente de toda tu libertad que hablan, de, de que tuvieron y, y que se mostraron tal como son, eh, pues ahora sí que prácticamente desnudan su, su ser, ¿no? Claro. Frente a la gente. Mira, a mí, lo, a mí lo personal no me reafirmó mi personalidad, porque yo sabía cómo era. Entonces yo sabía que yo no iba a cambiar absolutamente nada ni afuera, ni, yo, ni adentro, ni salir. Y reafirmé que yo soy, o sea, sé, tengo cosas buenas, tengo pros, tengo contras, pero, 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 pero a lo que voy es, eh, yo sigo siendo yo absolutamente, y por eso me llevo también con ellos, porque siguen siendo sacan de las mismas personas que conocemos ahí, es súper complicado poder actuar 24 así, son más de 100 micrófonos, 45 cámaras, hay micrófonos abajo del agua, tenemos un micrófono 24 horas aquí, entonces es imposible estar todo. A menos de que seas Tom Cruise. Ajá. Tom Cruise es capaz de hacer eso. Sí, Tom Cruise. <risa> a Witcher Gears Entonces ¿Qué? está complicado Pero pues no, a mí no me refiero no me, no me, no me, no me, no me refiero sea, Yo sabía cómo era y sigo sin ¿Qué significó eh, para Chile ganar este reality? No, pues ha sido el logro más grande de mi vida ¿no? De mi corta vida es que además es pinche. Tiene 12 años. 21, pero parece que tiene 12 años. No, al contrario. Tengo una cabeza. <risa> pues la verdad es que es el logro más grande de mi vida, ¿no? O sea, yo he dicho, ¿cuándo en un punto de tu vida te imaginas que te va a pasar algo así? O sea, no, o sea, yo no nací pensando que iba a estar en ese punto, ¿sí entiendes? O sea, mi sueño era estar en la feria, ¿sí? eso lo tenía claro, pero no sabía cómo llegar a hacer eso, ¿no? Entonces se me olvidó, como pasé unos años, yo no sé. Y por una u otra carrera ahí, ¿eh? y siendo yo, o sea, yo no funcionaba, lo que hacía era para divertirme, 
tiene y pues, pues es, obviamente hay como cosas que tienes que tener en mente ¿no? pero que son cosas básicas de la vida no no es como no seas hipócrita o sea porque si te juntas con alguien al rato estás hablando mal de él a sus espaldas no o sea, o sea si eso estás diciendo aquí eso haces en, en tu vida no es lo que yo les decía lo que es aquí es el perfecto espejo de tu vida porque es pues es, es mi logro más grande, la verdad, es mi chiquito. ¿Qué aprendes en mi programa? Pues aprendes a valorar más las cosas y, y en mi caso a no ser tan imprudente, ¿no? Porque o sea, ya he mejorado mucho ¿eh? en eso, soy muy imprudente en, en el punto en el que a veces lo saco o, o interrumpo mucho a la gente cuando habla, me pasa mucho eso. Y pues trabajar sobre eso y a valorar a tu familia, ¿no? Sobre todo el esfuerzo que ves que hacen estás allá dentro, todo lo que se ve aquí afuera, ese esfuerzo que dices, pues cómo no, o sea, que no tenían otra cosa que hacer, o sea, les valió todo por estar apoyando a ti, entonces lo valoras muchísimo y, y, y el hecho de que no les pones en un prolongado tiempo y sobre todo no hay contacto, no, no hablas con ellos, no es como si te vas de viaje y una llamada ya en el no, no, no hay ni contacto. Todos los días que estén, ¿no? Claro. Oye, pues qué bien. Adquiriste a tu puerta, pues como, como sí, más sí, madurez sí. y de una manera muy rápida. Sí, 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 no, y es que tengo que aterrizar ya, si sí, yo, 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 yo los estoy estudiando sí. y ahorita pues ya me salen con compromisos y es adaptarte así, es un cambio así, porque yo, o sea, ya, ya lo, ya lo, ya lo tengo. No me no, 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 sí, pero. Pues sí, ¿no? Es como que pum, 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 y adáptate así, pero ya, ya, Ajá. con el paso de los días ya. Claro. Ahí vas bien, sí. ¿Y qué proyectos vienen después del libro de Arcana? ¿Tienen sus, sus giras, su firma de autógrafo? ¿Quieren agradecer a la gente? Pero de manera individual, ¿qué viene? Pues ahorita estamos, eh, nosotros estamos en la, en la capital, no estamos en el no estado de México, pero estamos casi todas las actividades en el DF. Y tienen muchos proyectos con marcas. Ahorita el internet se está comiendo absolutamente todos, todos los medios de comunicación a nivel material. Está comiendo incluso hasta los videojuegos. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es enfocarnos a eso, a una plataforma que, que pues, es lo que da la vida. Entonces, estamos con muchas marcas, tenemos propuestas de producción, propuestas de imagen de campaña. Estamos haciendo muchas cosas enfocados 100% a las redes sociales, que son como dicen los millennials, son todos los chavitos que no consiguen un, un smartphone, que ya desde, desde que estaban niños les daban iPad, ¿no? sí, sí, sí. yo vengo de otra generación, claro. y, y estamos enfocados en eso, nos está yendo muy bien, y estamos pidiendo todas las propuestas, que nos conviene, que no nos conviene, y los deseos, y me gusta también que con toda la gente que nos apoyó, porque no hay nada más lindo que saber que pudiste trascender en la vida de una persona por una actitud que tiene que ser o sea, yo hice algo y por ser como soy puedo ayudar a un tercero, o sea, yo creo que ese es el mejor momento de mi vida y, y algo más consigo. Sí. Y por acá, ¿Qué por acá, este, yo ahorita actualmente regresé, de hecho regresé a estudiar, digo, traté de, de, de enfocarme por digo, yo estoy estudiando. No, 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 mi personal se basa como que en, en, soy una persona que todo, o sea, todo el tiempo pienso en un plan A, plan B, plan B y hasta la Z, así es tal cual. Pienso, pues, siempre pienso en mi worst escenario, en ese escenario, entonces ahorita para mí actualmente creo que lo más importante era retomar lo que más bien tenía seguro, tal cual. Digo, para mí, al haber entrado por ejemplo a mi brother fue realmente un volado al aire, o sea, en el sentido de que renuncié a mi trabajo, renuncié a mis estudios, sabía perfectamente la edad que tengo y que sin embargo me voy a tener que graduar tarde. Entonces ahorita es como que, órale, ya le calaste, te funcionó, no hay ningún problema, sin embargo, pues también regresa también a un poco de lo, de, de lo que realmente el día de mañana es súper importante, te digo, termina para mí una carrera, ¿no? Ahorita ya voy en el séptimo, el séptimo este, semestre, ya me falta poco para terminar, entonces ahorita por lo que tengo que hacer una forma más estable es regreso a estudiar, sin embargo, sigo teniendo mis proyectos independientes y también mis proyectos en conjunto de mis hermanos, ¿no? o sea, lo que estamos haciendo ahorita. Por aparte, yo ahorita que empecé a sacar mi nuevo canal de YouTube, este, voy a empezar el próximo viernes, para que por ahí YouTube les paso el link para que lo empiecen a ver. Este, y pues obviamente también nuestras redes sociales, ¿no? Pero dice Paco, hay muchas páginas y este, estamos viviendo ahorita una, una época en el mundo en el que pues, obviamente todo se maneja acerca de las redes sociales, pues, todo. Y fue demasiado importante y demasiado impactante para cada uno de nosotros el hecho de salir y ver cómo de repente pues, todo eso se dispara y creo que mantenerlo y también posiblemente pues, desarrollar con el tiempo es también una forma de agradecerle tanto a la vida como a las personas el hecho de que te dieron una oportunidad tan importante como esta. O sea, es como 
no seas desagradecido con la vida. Digo, ya, ya llegaste allá, creo que sería, sería demasiado irresponsable de tu parte decir, híjole, ya cumplí mucho de las de llegué, mi brother, bye. Y te agradeces otra vez a lo mismo. No, claro, no, o sea, es chiste seguir subiendo, seguir trascendiendo. Entonces, pues yo creo que esas son como que las ganas que tenemos que hacer. Exactamente. Y para el, el ganador, ¿qué proyectos vienen? Pues tengo ahí unas propuestas, ¿no? Una distribución, pero para mí, esto, o sea, sí, sí, sí voy a tomar esa. ¿O vas a tratar de estudiar? No, sí, obviamente voy a acabar mi carrera, sí. <risa> sí, obviamente sí. Y este, pues ya, o sea, el curso de, de actuación, de producción. Yo creo que se aprende más en la práctica, ¿no? Haciendo las cosas. Que, que me lo han dicho gente, gente, gente grande, ¿no? Me han dicho, ¿no? Pero YouTube es, YouTube es mi principal objetivo y es hacer cosas en la calle. Yo soy más de calle, yo soy, soy de la fea. Igual que para el que Paco, se me la nota, y nadie es más de reggae. Pues, <risa> pero este, no, pues este, hacer cosas en YouTube, lo que viene en mi cabeza, buscar proyectos, este, presentar proyectos en marcas, entonces, o sea, voy bien a lo largo. No me gusta mucho hablar de mis planes, o sea, realmente por eso yo no apuesto mucho en, 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 en lo que ya traigo, me atacan mucho, no hay más te ves, ganaste y es un pendejo y no te ves nada y está muy bien, o sea, me da risa, ¿no? La gente que tiene ese suyo que me gusta, ¿no? Pero que hay que lo lleve y no sé qué. Que traigo mi cabeza ocupada en otras cosas, ¿no? En vez de molestar a una persona. Y también, o sea, no lo puedo porque. Pues es como que hasta que se. hasta que pase, ¿no? Sí, sí, sí. No, y qué bien, ¿eh? Porque estás trayendo, estás trabajando con Luis, te traes en, en la cabeza y creo que es como ir paso a paso y eso también es sí. muy valioso. Sí, sí, sí. Sí, es lo mejor que está diciendo, voy a hacer mi cosa y no haces nada, ¿no? O sea, de hecho, también, o sea, aparte de eso, de hecho es mucho de lo que nosotros. O sea, dentro de la casa fuimos 16, 17. O sea, si me quieres poner también a los extranjeros, ya que llegamos casi con un número como de 18 personas. Sí. Pero yo creo que lo que nos caracteriza, por lo menos a nosotros que estamos ahorita haciendo este tipo de esta, esta gira, es que queremos ser principalmente esos O sea, diferente a llegar con un productor, con un director, con un manager y decirle, oye, ¿me das chance de hacer esto? Sí. Creo que es completamente diferente a que si te preparas y estructuras bien un plan de trabajo, el cual podría llegar a ser dentro de seis meses, el hecho de que digas, yo ya hice esto. Yo estoy haciendo actualmente esto y yo quiero hacer esto. Ayuda, ahora sí ayuda. O más bien te propongo hacer algo, ¿sí? pero ya, ya tengo algo completamente tranquilo, ya tengo algo que realmente tú puedes hacer. No es como de, oye, pues a mí me gustaría hacer mucho director, órale. ¿Y cuándo has practicado, has hecho, has hecho algo? No, pues nunca. Hermano, no te has hablado algo, llega. Porque de esos hay miles, o sea, hay miles, miles que llegan y le ofrecen el tipo de oportunidades. Si se puede llegar a presentar o buscan este tipo de oportunidades, creo que es paso a paso, o sea. Ya te hable, camina y corre. No te adaptas de levantarte y de repente corre porque te estás levantando mal, ni siquiera sabes correr. Entonces, te voy a por ahí. Claro, Pues muchísimas gracias por, por compartir esta, estas experiencias con la Fuga. Nosotros también, bueno, somos un medio online eh, con muchos seguidores de Guadalajara y seguramente les va a encantar. Claro, claro, claro. Y, y claro que sí, mándenos eh, su link, sí. todo lo que tengan, porque aquí son muy buenas fanáticos. Perfecto, Vemos las redes gracias. sociales gracias, gracias. y seguramente ahí van a estar pendientes, vamos a estar pendientes y les deseamos muchísimo éxito. Muchas gracias, 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 muchas gracias. gracias. Vale. Les dejo mis redes a todas las personas, claro. las, las esperamos el domingo en la... Claro. En la en el sábado mañana. <risa> Perdón. No, nos vemos mañana en la Gran Paso Plaza Fashion Mall y pues les dejo mis redes, este, yo en Twitter estoy como arroba eduardo en chile y todas las demás que son Instagram, Snapchat y Facebook, estoy como Eduardo en Chile. Perfecto, sí, es a las 2 de la tarde el evento y yo también les dejo mis redes sociales, me pueden encontrar en Instagram con Germán Taca Taca, con doble A, en Facebook y Twitter me pueden encontrar como Germán Taca Taca y en Snapchat con Germán MTZ los Y yo estoy como, estoy como Paco Chintro en todas las redes sociales, Paco Chintro, y en Twitter estoy como arroba chintro y ahí contesto absolutamente los mensajes. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias. Nos vemos en Guadalajara.